我叫杜宇，这是关于我的故事。它发生在三千多年前。那时候，蜀地的几十个大小部落，为了争夺天神留下的三件宝物，不断爆发血腥的战争。而我，则从一个被追杀的孩子，最后登上了统一蜀地的王座。故事得从我父亲被杀害的那天讲起。那年我十一岁。回来了，大家回来了。啊、儿子呢？哦，杜宇，安，娘，杜宇，跑哪儿去了？爹，爹，你回来了。<笑>别到处乱跑，小心被狗熊给抓了去。嗯，首领，大家都等着你分猎物呢。好，摆祭品，摆祭品。啊！此次狩猎，我族人没有一人伤亡。感谢山神保我族人平安。
没想到我戴着面具，你都能把我认出来。<笑>哼，既然你把我认出来了，我也不绕圈子。东西呢？不早就被你们烧了抢了吗？你少跟我装糊涂！太阳神鸟藏到哪儿去了？啊？<笑>做梦去吧！你永远都得不到！哈哈哈哈哈哈！呀！你，你怎么把他给杀了？你糊涂啊！你把他杀了，太阳神鸟的线索就彻底断了。报告，有几个问山不中，逃进了山里，属下已派人去追了。记住，不留活口，格杀勿论。传言已被证实，文山部落果然出事。报，报，渔夫国的信使到，请他进来。诺，金沙首领，大长老让我传信给你。前几日袭击文山部落，的确是强巴所为。啊，是强巴，果然是强巴所为。文山的杜鹏已经在渔夫王面前告了蓝山强巴。渔夫王召集各部首领，速到渔夫城会集，仲裁蓝山偷袭问山一事。嗯，我马上去趟渔夫城，机会难得呀！这次一定要让蓝山受到惩罚。嗯天神在上，我主于福，并天神地神之志，即蚕丛百贯之业，励精图治，殚精竭虑，弘蚕桑，种鱼耕，兴百业，蜀国煌煌，百姓欣欣，诸神月月叩请上苍，期望先王，佑我蜀王。护我黎民，千秋繁荣，万代盛昌。千秋繁荣，万代盛昌。报，蓝山部落对王一向阳奉阴违，这次又违背盟约，偷袭我部落，杀害我首领，掠夺我财物，此次朝会不敢露面，分明是做贼心虚，请王为我部落做主申冤。你说蓝山部落偷袭你问山，可有证据？有，这是在我哥哥身上发现的暗器。这个暗器是强巴他老婆的独门暗器，以前我见过，在场的很多首领也都见过，铁证如山。众位首领，怎么看呢？王，蓝山部落贪得无厌，恃强凌弱，屡
刺到我部落界内渔猎，甚至抢夺我部落的粮草和牲畜。我几次找强霸交涉，都被他给轰出来了。我部落势孤力弱，敢怒不敢言，请王为我们做主。王，我部落已被蓝山吞并，我受了重伤，逃了出来，幸得残孤首领收留，请王给我们做主，让蓝山部落还我土地，还我部众。如果再不制止蓝山部落的扩张，任其发展，那是后患无穷啊！今天他敢吞并娄山、北澳、东川，偷袭汶山，明天就可能犯我金沙，到最后很可能。就是这鱼浮成了，他敢！我借他两个胆子，我现在就发兵征讨蓝山。王，不要听别人的一面之词就大动干戈。据我了解，江巴虽然桀骜不驯，跟很多部落都有过节，但是对王是言听计从。记得上次发兵，蓝山部落任王差遣。眼下，要跟玉山国开战。我们不能内乱，正是用人之时，王请慎重。是啊，你说的也是。那你说该怎么办呢？应该给蓝山部落一个解释的机会，这样才算公平。一个巴掌拍不响，谁是谁非，现在还没有定论。你这叫什么话呀？现在人证物证摆在面前，难道是我们大家诬陷他蓝山部落不成？哼！大祭司分明是在偏袒强巴。于定中，谁不知道你跟杜泉亲如兄弟？现在你帮汶山讲话算不算偏袒啊？上一次，汶山跟蓝山发生冲突，你们金沙部落还暗地里给他们送去武器和粮草，这个是不是偏袒呢、啊？你好了好了，不要争了。蓝山部落的事，本王自有分寸，你们放心吧。今天叫你们来，除了汶山部落的事以外，本王还有一件事要和大家商量。大长老，在。各位首领，想当初混沌之时，天神赐予我属地三件宝物，即。黄金面具、黄金权杖和太阳神鸟，各位可知道？那可是我王尊严和荣誉的象征啊！说的不错，这三件宝物本是我蜀国所有，集齐三件宝物，便可令各大部落俯首称臣。然而当年，我蜀地鱼龙混杂，各支脉争夺宝物之时，玉山国。这支外族的乌合之众，以下作的手段，盗取了其中的黄金权杖。更可惜的是，太阳神鸟也中途遗失，至今下落不明。只有黄金面具尚存我渔夫国。这些年来，玉山王仗着手中有三宝之一，欲与我渔夫国鼎力不说，还屡屡在边境上发起挑衅。为此，我王和玉山王的战争已经打了几十年。这几年，我们处处被动，已被对方掳走了人口数千，牲畜无数。王，我于令仲愿意为王出征，护我黎民，保我家园。我等愿随金沙首领，护我黎民，保我家园，打败玉山王，夺回圣物。好啊。哈哈哈哈哈！哈，金沙首领忠心可嘉，众首领以国事为重，很好，本王深感欣慰。好，就这么定了。大王子伯良，随军出征。诺。最近好吗？我一直忙于父王教育的国事，也无暇前去看你。谢大王子牵挂。我和残孤部落的族人都很好。母后临终前嘱咐过我，让我多关心她的娘家宝敦的族人。可是我，却未能尽心尽力。大王子，你不必自责，你只要有这份心
，我们残酷部落的族人就感激万分了。更何况，这些年，你一直都在关心着我们。哎，上次送给你的镯子，你一直戴着。你带着，和母后带着一样好看。大祭司，金沙首领是个人物，一呼百应，能不能把他拉过来，为我所用？恐怕没有这么容易。他能替王出征，再好不过了。大白玉山国指日可待。玉山国乌合之众，这次我们倾国之力讨伐。玉山王根本不是对手，胜利是肯定的。可你想过没有，王为什么让大王子随军出征，意味着什么呢？愿闻其详。王是要让大王子建功立业，树立威信，为将来继承王位铺平道路。这对小王子来说是大为不利啊。明白。还有。金沙首领跟大王子是至交，跟我们不是一心，他一定会竭尽全力辅佐大王子的。金沙部落可是渔夫国最有实力的部落，如果他们凯旋归来的话，我明白了。如果金沙首领挂帅领兵，后患无穷。对，不能让他挂帅。王回来了，啊，很久没见王这么高兴了。有什么喜事，说说，让我也高兴高兴。王姬，你不是老担心我御驾亲征会有危险吗？这回你放心了。金沙首领啊，答应自愿替我领兵出征，与令众作战勇猛，足智多谋。当年征战黑水部落，就是他亲自挂帅，杀的黑水部落。尸横遍野，一蹶不振。鹤山开矿的那些奴隶，大多数都是他俘虏回来的。看来这位金沙首领是大祭司求见，什么事儿啊？又来烦我。这么晚了，一定有要事，还是见一见吧。我先回避了。嗯，好吧，让他进来。诺。臣见过我王，有什么事？不能等到明天再说吗？王，臣夜观天象，异样，遂卜一卦，大凶。臣所以马上赶过来。大凶？怎么回事？三星之中，主星暗淡，旁星闪耀，左星犹耀，其光背明啊！何意呀、啊？
卦象显示，国家不顺，主星暗淡，渔夫国面临灾祸，王恐有不测啊。旁星闪耀，是有人会犯上作乱，危害国家，再起刀兵，生灵涂炭呐、啊。你说的是蓝山部落？应该不是。左星有曜，其光背明，那就是说。这个祸根，在我渔夫城的西南方，应及早防范。天象如此啊！西南方，征讨玉山国，就黎民于水火，故国家之根基，这是王道啊！王怎么可以让别人去出征呢？你说的是金沙部落，金沙部落就在渔夫城的西南方。那个余令仲是先王百贯的后人，他们的实力完全可以跟我余福城分庭抗礼，不得不防啊！今天在朝堂之上，王也看得见，金沙首领一呼百应，威信极高啊！还有，余令仲能征善战，野心勃勃，现在他不敢怎么样。以后就很难说了。王有没有发现，这次打击蓝山部落，好像是有人事先安排好的？什么意思啊？他们异口同声，跟蓝山王毫无瓜葛的部落都来凑热闹，不是很奇怪吗？蓝山部落和金沙部落实力相当，互相牵制，王才可以高枕无忧啊。如果王听信谗言，打击蓝山部落，那最高兴的是谁，就不用我说了。哦，好阴险呐、啊！那你的意见呢？王不但不能打击蓝山部落，还要保护强巴，用蓝山部来牵制金沙。强巴这个人，嗨，胸无大志，贪得无厌，成不了大事。余令仲胸怀大志，才是余福国的心腹大患呐、啊。嗯，言之有理。嗯，征讨玉山国，稳操胜券，要让玉山王臣服，那我们就可以超越先王的伟业。所以王一定要御驾亲征，不能给金沙部落建功立业，有发展壮大的机会啊。本王险些将那余令仲给蒙蔽了，所以这次远征一定要金沙部落全力以赴，王就可以借这个机会削弱他们的势力。好，就按你说的办。诺。蓝山枪马上殿。冷静。后请上苍，期望先王，佑我蜀王，护我黎民，千秋繁荣，万代盛昌。蓝山强巴叩见我王。哼，蓝山首领不听王令召唤，延误朝会，其罪当诛。强巴，你少在这装腔作势！今天当着王和各位首领面前，把你偷袭汶山、杀害我兄长的事情说清楚。把抓我们的人全都放回来。这话从何说起？我也是接到了王的命令，才知道汶山部落被偷袭的事情。我对杜泉的死表示难过。强巴，你好一副伶牙俐齿，各个部落的首领、人证物证都在，你有什么好说的？多嘴。什么人证啊？哎，大王子，我不明白你的意思。强巴。你看看这是什么？哼，难道别人就不能偷了妖妹的暗器来害人吗？你，哎，我早就说过了吗？这里面啊，肯定有误会。把话说清楚，问题不就解决了吗？肯定是蓝山部落的某些部众背着首领做出了一些勾当。小马，你回去好好查一查，如有发现，一定要严惩。抢了人家的东西，要还给人家。诺。好了好了，不要再说了，过去的事就让它过去吧
，以后不要再提了，不要为这点小事伤了和气。他把我哥哥都杀了，难道还是小事吗？不要再说了，抢吧，要跟其他部落和睦相处，不要因为一点小事就动用武力。诺，强巴记住了。我知道你的部落地处贫瘠，物产不丰，有什么难处可以找本王吗？啊？怎么能去抢呢？谢王上。好啊，大长老，在。白酒，给蓝山首领接风。强巴，今天我跟你拼了！别说了，大胆！别说了，别说了，拼了！在王的面前如此无礼，想造反呢？来人，站！把他给我抓起来！别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，抓起来！放开他！我要为我哥！别抓他呀！放开我！王，这好了好了，别说了，你们俩是我的左膀右臂，国之栋梁。你们兄弟不和，本王很为难呐。你们让我太失望。好了，现在就这么定了。小王子国义随军前往，大王子国良留守，你们两个为左右先锋。十日之后，灵官会合，兵发玉山国。杜邦，这次于父王能放你出来，也是一个教训。以后千万不要再鲁莽了。伯良，你回去吧。三姑，路上小心。到家后派人给我报个平安。我知道了。杜鹏，一定要沉住气，要以大局为重。父王深谋远虑，等他远征回来，一定会惩罚蓝山部落。到时候，我也会帮你的。谢过大王子。三姑，我会经常去看你的。好，我等着你。三姑，你们部落的任务非常繁重，你要保重身体啊。我知道，你也是。嗯，我之前听说，父王提到了我俩的婚事，可是你并未当场应允。请你不要误会，我刚刚接替了部落首领一职，很多事情等着我去做。我不能扔下族人不管，他们需要我。你也有那么多的事情要处理，现在是关键时刻，你要以国事为重。我们的事情可以日后再议，但是，请你不要再怀疑我的真心。啊，我明白，三姑，等我当了王，我一定要风风光光的把你娶到渔夫城来。以后千万不要讲这样的话，免生祸患。王姬一直想要小王子继承王位，他有大祭司的鼎力相助，你的处境会很艰难，尤其是王出征以后，你是监国，大长老随王出征，不在你身边，这个时候你一定要谨慎，提高警惕，不要让他们抓到你的把柄啊！好的，你放心吧，我知道怎么做。那我走了，你要多保重。你也保重。王，潘宝说，玉山国已今非昔比，再不是乌合之众。玉山王有勇有谋，组织有序，号令严明，十分强悍。是吗？漂亮小丑，何足道哉？他再强，还能强过我于福城的勇士？我王师所到之日，就是他们灭亡之时啊！哼哼哼哼，剿兵必败，确实不可掉以轻心。大长老，在，督促武士们抓紧训练。诺，这是打造出来的兵器吗？哎，你那把斧子，谁锻造的？回王的话，这是我用五张兽皮从金沙部落换来的。金沙部落是，金沙部落有位从中原来的冶炼高手，叫黎伯，他铸的刀剑又锋利又耐用，很多部落都去金沙换兵器。嗯，好，金沙部落的刀剑果然名不虚传呢、啊。王，战事临近，应该速叫金沙部落准备兵器，供大军使用。保证万无一失。
大长老，在。你马上去金沙部落，叫他们十天内准备两千把刀剑，带到灵官交付，不得有误。十天？要做两千把刀剑，恐怕时间来不及呀、啊！王，这是王命，必须要完成。嗯，你，这事关本站的成败，事关于福城的命运。我相信于令仲会理解的。你马上带人到金沙部落，日夜。帮助他们锻造兵器，一刻不能停止。诺，臣马上动身。等一等，王，兵器锻造完，把黎伯叫到渔夫城来，我们可以重用他呀。你，对，带那个黎伯到渔夫城来，负责冶炼、铸造兵器，这是王命，懂吗？诺。现在我有点后悔，让波义随军出征了。不了，明日一早我就要去金沙部落了。十日后，再去灵官与王会合，直赴战场。说实话，把你一个人留在鱼福城，我放心不下呀。啊，舅舅，您尽可放心。我在鱼福城，我又不去战场，怎么会有危险呢？舅舅，你是多虑了吧？我和王在的时候。怎么样？还行吗？报！大祭司到。小王子，小心伤到自己啊！什么意思？你的意思是我连把剑都玩不了了？啊，别误会啊，我只是贪心而已啊。来，你是谁啊？啊，这是我为你挑选的贴身卫士，在战场上可以助小王子一臂之力啊。你叫什么名字？他叫阿朵。王子驾到！博弈，哥，怎么样？我这身漂亮吗、嗯？不错，看上去很有架势，像不像骁勇善战的大将军？像。只是，怎么了？这本该是为兄应当担起的责任，现在却让弟弟你去前线征战。要是万一有个闪失的话，你让为兄如何过意的去？大王子言重了，同为王的血脉，小王子。一样肩负着护国大业的重任，上阵杀敌也是理所应当的，哪有谁能当谁不能当的道理？别听这个老头胡言乱语的，咱们俩到后院过几招，啊，走，走，走。记住，要用生命来保护小王子，不得有任何闪失。
孩子，你看啊，这两块石头它是有区别的，这一块它就比较坚硬，而这一块呢，它就柔软。但是韧性却比前一块有过之而无不及啊！用它就能练出好的兵器，知道吗？哦，知道了。首领，瞭望塔发现一队人马，正向我部落而来，大约百人左右。哦，卡克郡。来来来，方长，这总共才三尺粮草啊！黄少林，残酷部落以养蚕纺织为主，耕种并非主业。相信王会理解的。玉夫国有难，总想多贡献一些力量。希望其他部落能多准备一些物资吧。也不知道嫂子和杜宇到了江源部落没有。来来来，放好，拿我手。哎，来来来，师姐。好了，阿布，打听到了没有？正想去告诉你呢。杜鹏和强巴在朝堂上发生冲突，被王一怒之下押入了大牢。啊！别急别急，幸好残孤向王求情，把杜鹏带了回来。现在应该已经在残孤部落了。哎呀，太好了！哦，你就是黎伯吧？嗯，王对你很仰慕啊。啊，不敢。你们金沙部落造的兵器，远近闻名。为了国家，为了黎民，为了此次远征玉山国的胜利，再多的困难也得克服啊！于令中，我们没有选择，现在正是你精忠报国的时候。嗯，好，既然大长老这么说，我服从也就是了。不过，哎，大长老啊，我金沙部落现有的人，再加上您带来的人，这人手倒是够了，可是，可是同时不够用啊！这现开采也来不及啊！这个我已经想到了，我带来了十车铜石，车队随后就到。哎呀，谢谢大长老。嗯，既然铜石的问题解决了。那还有什么说的呢？于令华、李伯，你们立刻传令下去，部落里面所有的青壮男子，一律分为两班轮换，马上开始铸造兵器。诺诺诺。哎，于令中，我这次来还有一项任务。何事？王听说了你们部落的这个黎伯，想请他去鱼福城，为鱼福王锻造兵器。大德老，来来来，这边请。你看，哦，大家都忙起来了。好啊，好，还有这边。哦，这，嗯，好。哦，这位姑娘是。哦，这是小女。<笑>小姑娘，你叫什么名字啊？小女名叫金莎。哦，<笑>这是聪明漂亮。于令仲，有福气呀、啊！<笑>伯伯、哎，你要跟我的父亲一起去打仗是吗？<笑>是啊。<笑>那好，我等着你们一起回来。父亲，嗯、哎，女儿，等父亲胜利归来之后。一定带你去打猎。好啊。臣民，百贯子孙，繁衍子嗣，五族兴盛
，巍巍先祖，力血呕心，拓江创业，气感鬼神，讨伐玉山，过江图。好。